新浪娱乐的朋友们，大家好，我是《青春有你二》的训练生玉言。如果让你形容自己，你觉得玉言是个什么样的训练生？如果要几个词填空的话，玉言是一个不怕死的训练生。<笑><笑>我可能就是会比较拼命吧，控制不住自己，然后所以可能有的时候就是会有一点不顾身体状态吧，只是像一个战士上战场的一种状态。内心里也是这样的，就是会不顾一切，然后为了自己的这个目标吧，或者是为了什么而战。因为我们外面人听到传闻说，好像你身体好像有些体力不支，其实现在是个健康的状态，对吧？啊、uh, ，我现在挺好的，没事儿，现在已经好很多了，嗯、调整过来了。所以要注意多注意身体。你有憧憬那么一个目标在吗？就比如说哪个哪个歌手做到那个状态，是觉得我可以去追逐的。碧昂斯啊，碧昂斯，就你希望能达到他整个的一个就对于音乐、对于事业上的那样子的一个状态，是吗？对，因为我觉得他在舞台上的能力是我非常佩服，对舞台还是保持一定的初心吧，然后还有热情。私下语言，爱好是什么？喜欢干些什么？其实我的私生活是一个非常之无聊的人，偶尔在家里做做饭，画画画，几乎都是在家里进行的一个状态。就比较宅，非常宅，不是比较宅，几<笑>乎不出门那种类型。嗯，对我妈就经常说我说让我出去，然后我爸是想方设法的把我骗出门，就是今天要不要带你去哪哪哪啊？然后哪里的花又开了，让我带我去看看。说小女孩，嗯、你不要总是在家里闷着，会闷出毛病来的。就是不想出去，你知道为什么？节目里不也老自诩自己为男子汉吗？我不知道为什么，就是你你会拿这个词来形容自己。我可能我爸妈从小就是拿我当男孩子养、嗯，所以说可能我的性格里更多的可能就是比较刚的一面，而且我也没称之为自己为男子汉，毕竟我是一个女孩，我只是就是形容一下自己很刚的一种状态而已。嗯，嗯你之前不是劝人曾可妮说说男子汉都不哭，怎么回事？说好了乐乐乖乖的曾可妮。因为你们是我选的队友嘛，我也没有想到这首歌这么难。我现在就，都是男子汉哭什么？真威猛！哎，预言好好的就长了张嘴，真是烦人。<笑>因为我感觉我们俩都是很刚的那种人，但他总在我这里矫情，所以我就想说他一下。那你平时会那种比较大姐姐式、比较温柔式的安慰，不管是队友啊，还是其他训练生吗？看人吧。对、嗯，你会对谁比较比较温柔，或忍不住的说，哎，对你好点我觉得就是对于嗯、呃、年纪比较小一点的，嗯可爱一点的女孩吧，比如说程炫啊、景轩啊这种类型、啊，就是我怕我跟她说话很直接或者是怎么样的，她、嗯、会难过什么的。还记得你自己上一次哭鼻子是什么时候吗？我妈，因为我妈，就我妈属于就是这种欺负我的那种类型，而且她也明白我的就是，呃，伤心难过的点是什么。她这个人我搞不懂，我搞不懂，就是为什么她总是欺负我，就是想看我哭，她就在那嘎嘎乐，我不知道为啥。哭吧哭，我就拿你来当那个半导体听，你就在那哭吧，反正我也不会管你的。她就总是抓住我的弱点。你有啥弱点？给我们小小透露一个，就她会戳你什么软肋，一戳即中。比如说，我是一个性子很急的人。嗯、他就会故意放慢他的动作，让我着急，吊我胃口。在我很着急的时候，他故意就很慢，完了或者要不然就是我很想知道一件事情，他、嗯、他故意就不告诉我，然后在那诚心招我，就是，嗯，大概是这样子。所以你跟你妈也是相爱相杀的，可能是我爱他，他杀我吧。<笑>第一次录制时就参球见面那次，那你觉得最有演员的训练生是谁？好、嗯、像没有，你都没没有看对眼的。就因为其实大家都离我很远、嗯，然后完了之后我那个状态我也很认生，我就是处于自我一直生活在自己的世界里，所以也没有太在意别人。了解，那至今为止，就你家里面那个友谊烂人，就交到关系最好的朋友都有谁？就是我们宿舍的几个人啊、嗯，因为我是属于跟别人相处的时间越长，然后我就会跟他越亲近的人，有美颜啊，然后还有子倩、啊，还有一凡，就我们四个不是住在一起。那青二里有谁享受过你的 Tony 剪发服务？然后你最满意给谁剪的发型？呃，首先是辛吉雅，然后是朱玲雨、许佳琪、刘雨欣、陆柯然、林凡、葛欣怡，还有徐百怡，还有工作人员，完了还有
看，哦，我真的想不起来，真的太多了。那行，有你最满意的发型吗？就给谁剪的？你觉得最满意？我觉得应该是金吉雅的发型吧，因为我是从从长给它剪到短的。嗯，你咋会有这种手艺呢？我也不知道，<笑>不是你跟谁学的？<笑>我没学，就是我就凭自己感觉就剪。因为我以前就是在高中的时候，就是总给别人剪头发，完了之后可能是在那个时候就练就了一身手艺，然后重新捡起了这门手艺。无师自通。对，你现在宿舍里都有谁？因为好像之前走过一些小伙伴。只有我自己，还是只有你自己，还是只有你自己？就网友好奇说，玉圆到底是饭量大还是饭量小人？就感觉你从来不去小卖部，但好像又听说你好像一一顿饭能吃三盒饭，还是怎么着？就是吃三盒饭，我就是。吃的就是挑就挑挑拣拣的，因为我是一个属于说我不怎么吃主食，所以我有时候可能就吃青菜，随便挑一点肉是这样的。嗯，其实我觉得最后跟我们换的那个米饭啊，跟我们换少的是一个特别机智的行为，就是因为每一次我吃那种大大份米饭，我觉得贼浪费，特别有罪恶感。后来换就换成了小份儿了，我跟他们就是建议、嗯。就为何平时很硬核的妈妈，在你上次电话连线时哭的那么大声，你自己琢磨出来了吗？我喊我就想你，我都想你都想想哭了都。妈妈可想可想你了。哎呦我的天，太可怕了！我都没哭，你哭啥呀、啊？真的，我也不知道。嗯，我觉得他很突然，我觉得可能真的是非常想我，而且本来就很小女孩的一个人。哎，你知道吗？我昨天晚上我梦见。就是我的发际线就是移到了这里，就是给我吓坏了。我觉得可能就是，怎么说呢，就是对于发，对对对，对于发量这件事情，我觉得首先不能熬夜，真的不能熬夜。就是，然后其次就是，真的是压力不能太大。其实心情是很重要的，然后其次就是饮食也很重要。因为有有那段时间我就是总吃那种五黑粉。就是说不上来，就是我爸给我搞的，我爸总是能搞的，给我搞到一些就很养生的东西。对对，就是很多东西就磨在一起，然后每天早上冲一杯喝，就是去那种，嗯，现磨的那种，不是从网上买的，去那种专门的店里跟他说，就是对头发好的，然后磨成粉。啊